അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അല്ലേ അത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഒന്ന് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റെസിപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നു എല്ലാ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകളും ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റുകളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫീ സോറി റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെസിപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിതിന് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് നമ്മൾ ഏതൊരു അക്കൗണ്ട് ആകുമ്പോഴും അതിനൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് വരാൻ എങ്ങനെയാണ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് വർഷത്തെ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ ക്ലോസിങ് ഡേറ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം ആ വർഷം അവസാനിക്കുന്ന ഡേറ്റ് അവിടെ എഴുതണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഇയറിലെ റെസിസ്റ്റൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക റെസിസ്റ്റൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം ഇനി അക്കൗണ്ടാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് രണ്ട് സൈഡ് അല്ലേ നമ്മൾ പറയാറ് അല്ലേ ഇതിനെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്നും ഇതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡി ആർ ഡെറ്റർ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് അല്ലെ ഡി ആർ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സി ആർ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഇതിലെ കോളംസ് നമ്മൾ പറയുന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ രണ്ട് കോളംസ് പറയുന്നു ഒന്ന് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അടുത്തത് എമൗണ്ട് കോളം എമൗണ്ട് കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സും എമൗണ്ട് കോളം ഇത് തന്നെ കെഡിസലും കെഡിസൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അടുത്തത് എമൗണ്ട് കോളം അടുത്തത് എമൗണ്ട് കോളം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പം രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ പറയും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുക റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് എന്നാണ് പറയുക ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്യാഷ് ബുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ക്യാഷ് ബുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് റെസിപ്റ്റ് സൈഡും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാഷ് ബുക്കിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകളും ക്യാഷ് വന്നതും ക്യാഷ് പോയതുമാണ് നമ്മ
റെസിസ്റ്റൻ പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴും റെസിസ്റ്റൻ പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ക്യാഷിൻ്റെയും ബാങ്കിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ ഡബിൾ കോളും ക്യാഷ് ബുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഡബിൾ കോളും ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളംസ് എമൗണ്ട് കോളംസ് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളംസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് ക്യാഷ് അല്ലെ ഒന്ന് ക്യാഷ് കോളം മറ്റൊന്ന് ബാങ്ക് കോളം അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് ക്യാഷ് കോളം മറ്റൊന്ന് ബാങ്ക് കോളം അങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ക്യാഷിനും ബാങ്കിനും സെപ്പറേറ്റ് കോളംസ് ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനും ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് കോളംസ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ റെസിസ്റ്റൻ പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷിനും ബാങ്കിനും സെപ്പറേറ്റ് കോളംസ് ഇല്ല ഈ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഒരുമിച്ചാണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻ പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ക്യാഷിൻ്റെയും ബാങ്കിൻ്റെയും ഓപ്പണി ബാലൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പണി ബാലൻസ് കാണിക്കേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണി ബാലൻസ് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു തരണം ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു ബി ബാർ ഡി ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതും താഴെ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷിൻ്റെ ഓപ്പണി ബാലൻസ് എടുത്ത് എഴുതണം ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്കിന്റെ ഓപ്പണി ബാലൻസ് എടുത്ത് എഴുതുന്നു അപ്പൊ ബാലൻസ് ബ്രോഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതും അല്ലെ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷിന്റെ ഓപ്പണി ബാലൻസ് എടുത്ത് എഴുതാ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്കിന്റെ ഓപ്പണി ബാലൻസ് എടുത്ത് എഴുതണം ഇനി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇത് റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് റെസിപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എല്ലാ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകൾ എടുത്ത് എഴുതണം നമ്മൾ അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകൾ എല്ലാ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകളും നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതണം എല്ലാ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകളും എടുത്ത് എഴുതണം ഈ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ഇതെന്താണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്താണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകളും കൂടെ എഴുതു നമ്മൾ കേട്ടോ റെസിപ്റ്റുകളെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത്രയാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വരാം ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പേയ്മെന്റ് സൈഡ് ആണ് അല്ലേ പേയ്മെന്റ് സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താ എല്ലാ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റുകളും എടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ എല്ലാ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സുകളും നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ കാണിക്കണം അപ്പൊ പേയ്മെന്റ്സും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ പേയ്മെന്റും ഉണ്ട് ഇനി ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻ പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ക്യാഷിന്റെയും ബാങ്കിന്റെയും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കാണിക്കേണ്ടത് പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്തു ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ചെയ്തുമ്പോൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എടുത്ത് എഴുതും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്കറിയാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ബാങ്കിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം മനസ്സിലാവണ്ടോ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്തേണ്ടത് എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളും അല്ലെ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റുകളാണ് പേയ്മെന്റിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്
മനസ്സിലായി പറയുന്നത് ഇടല്ലേ അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമാറ്റ് ഏതിന്റെ ചെയ്യാ റിസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന് രണ്ട് സൈഡ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കാം റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കാം പേയ്മെന്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ ഈ റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ക്യാഷിന്റെയും ബാങ്കിന്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കാണിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എടുത്ത് ഏതാണ്ട് എങ്ങനെയാ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എടുത്ത് ഏതാ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്കിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എടുത്ത് ഇനി ഡെബിറ്റ് സെല് എഴുതുന്നത് ഏതാ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകളാണ് അല്ലെ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റുകളാണ് ഏതാണ്ട് റെസിപ്റ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകളും ഉണ്ട് മനസ്സിലാവണം പറയുന്നത് ഇനി പേയ്മെന്റ് സൈഡ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ക്യാഷ് പേയ്മെന്റുകളാണ് എല്ലാ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റുകളും നമ്മുടെ ഇത് ക്യാഷ് പോകണതും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കണം അല്ലെ പേയ്മെന്റ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തത് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കുക ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ സി ബാർ ഡി ക്യാഷിന്റെ പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് ബാങ്കിന്റെ പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ക്ലിയർ ആയി ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് അപ്പൊ നമ്മള് റെസിപ്റ്റും പേയ്മെന്റും പറഞ്ഞു ഈ റെസിപ്റ്റുകൾ നമ്മള് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിപ്റ്റുകളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റുകളെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റുകളെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ട് എന്താണ് നോക്കാൻ നമുക്ക് ഇനി അത് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു ആവർത്തിച്ച് വരാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ചു വരാത്ത റെസിപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ പറയുന്നു റെസിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് നോൺ റക്കറിംഗ് നേച്ചർ റെസിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് നോൺ റക്കറിംഗ് നേച്ചർ ആർ കോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആവർത്തിച്ചു വരാത്ത റെസിപ്റ്റുകളെ നോൺ റക്കറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല ആവർത്തിച്ചു വരില്ല അതിനെ നമ്മൾ നോൺ റക്കറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ചു വരാത്ത റെസിപ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് റെസിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് നോൺ റക്കറിംഗ് non recurring nature non recurring nature receipts of non recurring nature aavartichu varatha receipt ala namak endu vilikkam capital receipt endu vilikkam namak indha example namak nokka edukkana example nokka for example parayunnathu sale of fixed asset sale of fixed asset നമ്മള് ഫിക്സർ അസെറ്റുകൾ നമ്മൾ വിൽക്കാണ് സെയിൽ ചെയ്യാണ് നമുക്കറിയാം ഫിക്സർ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഫിക്സർ അസെറ്റ് ആണ് ഫിക്സർ അസെറ്റ് വിറ്റു സെയിൽ ചെയ്തു ഫിക്സർ അസെറ്റ് വിറ്റാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാഷ് കിട്ടും അപ്പൊ അത് റെസിപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിക്സർ അസെറ്റ് നമ്മൾ എന്നും നമ്മൾ വിൽക്കില്ല ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ വിൽക്കില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാനെ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സർ അസെറ്റ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ
അല്ലേ നമ്മൾ അസറ്റുകൾ ഇന്നും വിൽക്കില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് വിൽക്കില്ല അല്ലെ അതുകൊണ്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല നോൺ റെക്കറിംഗ് ആണ് അപ്പം അത് ക്യാപിറ്റൽ റിസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലെ ഡൊണേഷൻ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ പറയും സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡൊണേഷൻ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡൊണേഷൻ കിട്ടാം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ഡൊണേഷൻ ഫോർ ലൈബ്രറി ലൈബ്രറിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഡൊണേഷൻ കിട്ടാം ഡൊണേഷൻ ഫോർ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡൊണേഷൻ കിട്ടാം അപ്പൊ ഇത് ഈ കിട്ടിയ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി കിട്ടിയതാണ് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി കിട്ടിയ ഡൊണേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ആവർത്തിച്ചു വരില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ റെസിപ്റ്റുകൾ പറയും മനസ്സിലായി പറയും അപ്പൊ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് നോൺ റെക്കറിംഗ് നേച്ചർ അല്ലെ ആവർത്തിച്ച് വരാത്ത റെസിപ്റ്റുകളെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരാത്ത റെസിപ്റ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് അല്ലെ ഫിക്സ് റെസെറ്റ് വിറ്റു സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ റിസീവ്ഡ് പറയാട്ടാ സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ റിസീവ്ഡ് അല്ലെ സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അത് ആവർത്തിച്ച് കിട്ടുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നതാണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് എന്താണോ റവന്യൂ അപ്പൊ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന റെസിപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന റെസിപ്റ്റുകൾ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വിളിക്കാം റെസിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് റെസിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് റക്കറിംഗ് നേച്ചർ റെസിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് റക്കറിംഗ് നേച്ചർ റക്കറിംഗ് നേച്ചർ ആർ കോൾഡ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് അപ്പൊ റെസിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് റക്കറിംഗ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന റെസിപ്റ്റുകളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റക്കറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള റെസിപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയാലും നമുക്ക് അതിന് എന്ത് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻകം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് റവന്യൂ ആണ് പിന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിസംഖ്യയാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് മാസം തോറും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും സ്ഥിരമായിട്ട് മെമ്പേഴ്സ് അടയ്ക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ആ പൈസ മെമ്പേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഏത് റെസിപ്റ്റ് ആണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റുകളെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പോ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകളും ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടുകൾ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടുകളിൽ ചില എമ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ്സ് പറഞ്ഞ ബോക്സ് ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പേയ്മെൻസിന് പേയ്മെൻസിന് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ റെസിപ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻസ് ആൻഡ് റവന്യൂ പേയ്മെൻസ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻസ് ആൻഡ് റവന്യൂ പേയ്മെൻസ് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻസ് പറഞ്ഞു നേരത്തെ റെസിപ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ലെ ആവർത്തിച്ചു വരാത്ത പേയ്മെന്റ്സിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ആവർത്തിച്ചു വരാത്ത എന്ത് വിളിക്കും നമ്മൾ നോൺ റക്കറിംഗ് ആണ് അല്ലെ ആവർത്തിച്ചു വരാത്തത് അപ്പൊ ആവർത്തിച്ചു വരാത്ത പേയ്മെന്റ്സിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ അപ്പോ എങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ പേയ്മെന്റ്സ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് ഓഫ് നോൺ റക്കറിംഗ് പേയ്മെന്റ്സ് ഓഫ് നോൺ റക്കറിംഗ് നേച്ചർ ആർ കോൾഡ് നോൺ റക്കറിംഗ് നേച്ചർ ആർ കോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന പേയ്മെന്റുകളല്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസുകളല്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ എക്സ്പെൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് റെസെറ്റ് വാങ്ങിക്കണം ഫിക്സ് റെസെറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് പോവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലേ അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവും അപ്പോൾ അത് പേയ്മെൻ്റ് അല്ലേ അതെ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നും അസറ്റ് വാങ്ങിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തായില്ല അത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് പോകുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് പേയ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ എവിടെ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ അത് ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് ഇടും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചറുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോണ് അല്ലെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എന്താണ് പേയ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അതാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേയ്മെന്റ്സ് ഓഫ് നോൺ റക്കറിംഗ് നേച്ചർ അല്ലെ ആവർത്തിച്ചു വരാത്ത പേയ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഫിക്സ് റെസെറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പോവും ക്യാഷ് പോവും അല്ലെ ക്യാഷ് പോകുമ്പോൾ അത് പേയ്മെന്റ് ആണ് എന്നാൽ എന്നും നമ്മൾ അസറ്റ് വാങ്ങിക്കില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ അസറ്റ് വാങ്ങിക്കില്ല അപ്പൊ അത് നോൺ റക്കറിംഗ് ആണ് ആവർത്തിച്ചു വരാത്തതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഡിബെഞ്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് പോണ് ക്യാഷ് പോണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ക്യാഷ് പോണമൊക്കെ പേയ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തതാണ് റവന്യൂ പേയ
payments of recurring nature are called revenue payments എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെക്കറിംഗ് നേച്ചർ ആണ് ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ള പേയ്മെന്റുകളാണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന പേയ്മെന്റുകളാണ് അത്രയും പേയ്മെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ റവന്യൂ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിളും ശ്രദ്ധിക്കാമുണ്ട് എന്താ എക്സാമ്പിൾ പറയാവുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് സാലറി സാലറി അതുപോലെ തന്നെ വേജസ് എക്സെട്ര അല്ലെ വേജസ് എക്സെട്ര പേയ്മെന്റ് ഓഫ് സാലറി വേജസ് എക്സെട്ര നമ്മള് സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാർക്ക് സാലറി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് കൊടുക്കണം അല്ലെ ഇത് രണ്ടും സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതാണ് എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കുന്നു വേണ്ടേ അപ്പൊ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതാണ് അവ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കാം റവന്യൂ പേയ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലെ ഇപ്പൊ സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലെ ചിലപ്പോൾ അത് മാസം തോറും ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇയറിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് അത് റവന്യൂ പേയ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്താ അടച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടച്ചോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഗുഡ്സ് ഇൻഷുർ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടച്ചോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതേത് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ സോറി റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് അല്ല സോറി റവന്യൂ പേയ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ റവന്യൂ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേയ്മെന്റ്സ് ഓഫ് റെക്കറിംഗ് നേച്ചർ പേയ്മെന്റ്സ് ഓഫ് റെക്കറിംഗ് നേച്ചർ ആർ കോൾഡ് റവന്യൂ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെ പറയാം പേയ്മെന്റ് ഓഫ് സാലറി സാലറി കൊടുത്തു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് അപ്പൊ സാലറി സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത് റവന്യൂ പേയ്മെന്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അത് റവന്യൂ പേയ്മെന്റ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് റവന്യൂ പേയ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ പേയ്മെന്റ് ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നു വിചാരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ എടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക നോട്ട്സ് എഴുതി വെക്കുക സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ കേൾക്കാം താങ്ക് യു